Je suis toute croche, hein, Colin. Attendez, là. J'ai quoi dans le cul, sain, c'est pas mal, là? Non, mais j'ai le bas dans le cul, là. J'ai pas quelque chose littéralement dans le cul, mais. Je suis tellement contente parce qu'aujourd'hui, c'est genre one on one. C'est comme, je suis assise tout seul et j'avais parlé avec vous. C'est vraiment cool. Et je prends un accent vraiment weird pour le dire. Et ça, ça pour rapport. Ça pour vraiment rapport. Aujourd'hui, les chums, on va parler de moi. Ouais. Faire changement. J'avoue que dans le fond, moi, je parle souvent de moi. Mais j'avoue que dans le fond, ce style hebdo-là, c'est très, très sceptique. On va se dire les vraies affaires. Parce que je fais un recap de mon année 2019. <rire> Mais en même temps, je trouve ça vraiment cool parce que je trouve que quand une nouvelle année commence, c'est bien de juste s'arrêter deux secondes, prendre le temps de réaliser tout ce qui s'est passé ben, pendant la dernière année, d'en être reconnaissante, puis de justement faire le point, puis d'être prête à foncer vers la nouvelle année. Fais-tu du sens ce que je viens de dire? Est-ce que inspirant? Est-ce que ça en a inspiré plus d'un? J'espère que oui. J'avais fait l'année passée sur ma chaîne YouTube, fait que là c'est la deuxième fois, fait que genre trop cool! Comment je te dirais bien ça? Comment je te dirais bien ça? C'est assez simple. Le but de la vidéo, c'est juste de je me pose des questions. Je m'auto-pose des questions sur mon année 2019 et j'y réponds. Puis ensemble, on va clore cette année de fou. J'aimerais ça aussi savoir dans les commentaires, vous, what's up avec votre année 2019? Vous pouvez vraiment répondre aux questions dans les commentaires. Moi, ça me ferait vraiment plaisir. J'ai pas envie de juste parler de mon année. J'ai envie qu'on jase de 2019 à de l'heure. Puis là, je le demande jamais, mais je me dis, crème, pour 2020, ça serait quand même cool si vous vous abonneriez à ma chaîne. Ça serait quand même très gentil. Très, très gentil. Moi, je change rien. Je suis toujours là, fraîche et dispo. Euh, mais pas toujours fraîche, mais quand même dispo, fait que abonne-toi! <rire> ok, première question. Le moment le plus embarrassant de ton année 2019. C'est vraiment une question qui me fait rire, puis c'est vraiment une question, je pense que c'est la question que j'ai toujours le plus de misère à répondre, parce que quand est-ce que ma vie est un éternel malaise? Genre, honnêtement, hein? mais je pense que un des plus marquants de mon année, <rire> mais vous bien, parce que c'est fucking gênant, mais regarde, c'est que je te dis, c'est un moment embarrassant ou ce n'est pas un? C'en est un, ok? Ce qui s'est passé, c'est que je travaillais encore dans un resto-bar, puis mes derniers chiffres, j'étais vraiment, vraiment stressée. Puis là, mon dernier chiffre à job, ça s'est passé que j'ai eu la grosse crise de diarrhée, toi et chose, mais la diarrhée, toi et chose. J'aimerais juste qu'on prenne le temps de surligner la diarrhée, toi et chose, parce que c'est pas une simple diarrhée que j'ai eue, là. J'ai eu la diarrhée de l'année. La diarrhée du voyageur qui voyage pas, qui est au resto, puis qui travaille, là, c'est ça que j'ai eu, en fait. J'étais serveuse, là. Fait que j'avais 10 tables qui attendaient après moi, puis moi, j'étais pognée sur le bol. Il fallait que je texte mon boss pour lui dire, hey, Yo, man, je suis vraiment désolée, mais je suis pognée sur le bol, je peux absolument rien faire. Je suis juste partie de la job. J'ai <rire> marre au cul, pis crime, je suis jamais revenue. Fait que ça a été une belle fin de job. Hein. Okay. C'est quand même embarrassant, là, comme maman. Excuse-moi, excuse-moi, c'est parce que ma serveuse, je la vois comme plus, là. Mais j'aimerais ça peut-être y commander un petit moito aux framboises, moi, tu sais. Ben non, c'est parce que ta pauvre serveuse est pognée. Elle a le flux, la chum. Elle a le flux. Plus la chum. Fait que c'est ça, je pense qu'en termes de moments embarrassants, ça serait quand même dans mes tops. Ah, c'était pas super cool, tu sais, je veux dire, il y a des moments que j'ai plus enjoy, celle-là, j'étais comme ah, ah, ah. Ta dépense inutile de l'année, je vais aller la chercher. Comme vous le savez probablement, je suis vraiment une fille, euh, ben je suis fucking gratteuse, Chris, c'est pas mal, hein. Puis là, j'étais allée à Vancouver cette année, puis j'étais wild, je sais pas trop ce qui s'est passé, puis les friperies à Vancouver, ben, c'est fucking cher, on va se dire les vraies affaires. Fait que je me suis acheté ce magnifique veston, il est très beau, un très beau veston. Puis c'est sûr que là, tu te dis, mais crème, casse, pourquoi tu le regrettes, tu l'as payé combien, mettons, 30 pièces, 40 pièces? Ben non, je l'ai payé 200 dollars, 200 dollars, 200 dollars, 200 dollars. Ben l'affaire, c'est que je l'ai mis, je pense, trois fois. Fait qu'en termes de d'achat impulsif, euh, pas vraiment pertinent euh, qu'on vit dans le regret en ce moment, je te dirais que c'est pas mal ça, moi. C'est mon achat euh, impulsif de l'année, un peu cave, un peu, euh, un peu remords, tu sais. Tu qu'on fasse. Ton plus bel accomplissement cette année. Ça n'a pas été long me questionner par rapport à ça. Puis je vous en ai parlé et reparlé. Mais là, c'est concret, c'est fait. J'ai travaillé dans un resto bar pendant environ 5 ans. Puis j'aimais ça, mais ça me rendait quand même très malheureuse. Puis c'était pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Mais j'ai toujours été vraiment soucieuse, justement, de, de l'argent. Tu sais, je, je vais pas lâcher ma job. Puis genre, juste faire comme go with the flow. Là, tu sais, j'ai des affaires à payer. Puis crème, euh, pas responsable de lâcher sa job. Puis d'avoir aucun plan, tu veux dire. Fait que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Je me disais, crème, imagine si un jour je peux en vivre. Ben, la journée, cette année est arrivée. En juillet, j'ai lâché ma job. Puis là, ça fait depuis juillet que je vis exclusivement de YouTube mes projets personnels puis est-ce que je suis heureuse mais genre aucun calice de bon sens à quel point je suis reconnaissante et heureuse je suis contente d'avoir fait le mot puis d'avoir eu les guts de faire aussi j'ai pas de sécurité puis ça me stresse tellement pas je suis tellement heureuse puis Chris que je vous souhaite justement de comme faut qu'on arrête de toujours vouloir être bien puis d'être dans une espèce de sécurité comme qui est pas tant sécure dans le fond qui nous rend juste profondément malheureux juste go with the flow man fais ce que t'as envie de faire puis moi en ce moment je suis contente cette année parce que c'est vraiment ça mon plus gros accomplissement c'est que je me suis écoutée puis que je vis enfin de ce qui me passionne. Honnêtement, je pense qu'à tous les jours de ma vie, depuis juillet, que j'ai lâché ma job, je me lève puis je me dis, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis bonne? Est-ce que je suis chanceuse? Fait que ça, ça a été un gros, euh, un gros point euh, déterminant, je vous
C'est un peu plate. Tout ça pour dire que ça n'a aucun fucking rapport avec ce que je dis. Juste euh, penser à toi, Cassandra, si t'écoutes la vidéo, tu as pris le temps de faire le montage, tu n'as pas encore été acheté du papier de toilette. Juste va acheter du papier de toilette, s'il te plaît, parce que ton cul là, ça va plus là. Ça va plus là. Merci. Merci, Cass. Ma vidéo YouTube préférée de ma chaîne YouTube cette année. Fait que la vidéo qui me rend le plus fière cette année de ma chaîne YouTube, en fait, j'en ai deux. C'est deux vidéos que je suis extrêmement fière pour des raisons complètement différentes. La première, c'est sans aucun doute être vulnérable, euh, à cœur ouvert. C'est le premier défi que je me suis donné, plus à long terme, tu sais. avec beaucoup de monde, fait que ça a été quand même dur à gérer. Tu sais, habituellement, moi, je suis plus spontanée, tu sais, j'ai une idée de vidéo, je la fais, je la montre, tu sais. Mais là, ça a pris des mois à faire, des mois à y penser. Je suis juste tellement fière du résultat. Je pense que cette vidéo-là m'a personnellement parlé à un point que euh, je me suis rendu compte que c'est plus ce genre de contenu-là que j'aimerais faire sur ma chaîne. Pas nécessairement des affaires tristes, parce que oui, c'est une vidéo quand même triste, mais je pense plus juste des affaires vraies, tu sais. De justement pas avoir peur de dire les vraies choses. Puis je trouve que justement qu'on ait fait ça à gang sur ma chaîne YouTube, que j'ai été capable de mettre le monde à l'aise. Je trouve que ça prouve à quel point que ma chaîne YouTube est sans filtre, est vraie. Puis c'est ça, c'est ça que j'ai envie en fait de ma chaîne YouTube. J'ai envie d'une chaîne YouTube qui se prend pas au sérieux, qui est vraie, qui est authentique. Puis cette vidéo-là, je trouve que c'est exactement ça. Donc qui se prennent pas au sérieux qui sont vulnérables, qui l'assument, qui en parlent. Puis justement, d'en parler, je pense que ça peut faire bouger des choses. Fait que euh, c'est ça. C'est une vidéo que je suis extrêmement, extrêmement fière. Puis c'est des projets dans ce style-là. J'aimerais vraiment ça en faire en 2020. Sinon, l'autre vidéo que je suis extrêmement fière, c'est évidemment ma vidéo avec Gab Marion qu'on s'est montré nos vagins. Euh, si vous ne savez pas, dans le fond, je mets la vidéo ici. Mais euh, mon amie Gabrielle Marion est une femme trans et elle a eu l'opération, donc la vaginoplastie. Puis moi, j'ai eu l'idée un peu folle qu'on se montre nos vagins en vidéo. Que vous ayez vraiment votre réaction on cam en live de deux personnes qui comparent leur vagin. J'ai tellement aimé euh, l'expérience. Je trouve que moi, personnellement, j'ai tellement grandi dans cette vidéo-là. Aucun fucking sens. Je sais pas pourquoi j'ai toujours comme eu personnellement de la misère à accepter mon vagin. On dirait que ça m'a permis de me rendre compte que tous les corps sont beaux, genre, vraiment. Puis moi, je me suis toujours posé des questions sur mon vagin, à savoir est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est pas normal, est-ce que si, est-ce que ça. J'ai comme eu une espèce de... Ouh. Là, je suis prise. Je pense que côté personnel, la vidéo qui m'a fait le plus grandir, ça serait cette vidéo-là parce que ça m'a apporté énormément beaucoup de confiance puis de, de lâcher prise, de juste comme Chris, on est tous différents, on est tous beaux, on est tous belles. Genre, just let it go, man. Arrête de te mettre la pression. Mon Dieu, ça va, mes mains. Je suis en train de m'envoler, genre, c'est tellement. Mais vraiment, qu'on arrête de se mettre la pression. Puis moi, c'est l'effet que cette vidéo-là a eu sur moi personnellement. C'est ça. En fait, bref, c'est juste, c'est clairement deux vidéos que je suis extrêmement fière en 2019. Puis j'ai hâte de voir euh, qu qu'est-ce qu qui va s'en venir pour 2020. Quelle vidéo je vais vous faire? <rire> Quelque chose de nouveau que tu as fait cette année. Quelque chose de nouveau que tu as fait cette année. OK. Cette année, je pense que ça a été l'année où est-ce que j'ai pris le plus de risques. Genre, on dirait que dès que j'avais quelque chose qui... Tu sais, ta petite voix dans ton cœur qui te parle. Ben, dès que j'avais quelque chose qui me parlait et qui me disait « Go, fais-le », je le faisais, genre. Tu sais, ça a l'air con, mais t'es allé à Vancouver avec des inconnus. Ça, ça m'a... Ça m'a montré une autre facette de moi-même. Parce que je pensais jamais que je serais game de partir en voyage tout seul. Mais là, non seulement je suis partie toute seule, mais je suis partie rejoindre pendant une semaine de temps des inconnus connu genre j'étais pas stressée j'étais juste comme go with the flow man ça va être le fun tu sais je vais découvrir des nouvelles personnes puis honnêtement ça a été vraiment comme un événement marquant de mon année parce que Chris que j'ai eu du fun puis j'ai rencontré des personnes extraordinaires que j'aurais jamais rencontré si j'avais pas fait le mot si mettons je l'avais pas fait ben j'aurais juste jamais su genre fait que je préfère comme juste foncer man puis au pire des pires ben genre ça sera de la mort mais genre au moins je le saurai puis je vais l'avoir vécu tu sais fait que je suis contente de mon année 2019 parce que je trouve que j'ai pris des risques vraiment vraiment ton groupe musical de l'année en ce moment je vous dirais que l'album que j'ai le plus, c'est le nouvel album de Patrick Watson qui s'appelle Wave. Moi, honnêtement, Patrick Watson, là, en tant qu'artiste, apporte-moi là ici, j'y fais une famille. Mon cas, moi, ce gars-là, là, je le trouve incroyable. Il ne cesse de me surprendre et son nouvel album, Wave, oh my god, is the god, s'il te plaît. Genre, j'écoute juste ça en ce moment. Fait que je pourrais pas ne pas vous en parler. Fait que je vous en parle. Résume ton année 2019 en un mot. Honnêtement, j'ai tellement réfléchi à cette question que je me disais, ça serait quoi mon mot de cette année? Je me rappelle, l'année passée, j'avais dit moi. Puis c'est con, mais j'aurais eu envie quasiment de le reprendre. Puis là, je me dis, Chris, je suis-tu fucking selfish pour à toutes les années dire que c'est moi mon mot? Un peu, oui, quand même. Mais Chris, je trouve que c'est tellement important, surtout à notre âge, de vraiment penser à soi. Après ma réflexion, je n'ai pas choisi le mot moi, mais j'ai choisi le mot changement. Mon année a été vraiment des gros up and down, de changement, de prise de décision. Puis j'ai l'impression que mon année 2020 va commencer avec des grosses prises de décision aussi. Je fais vraiment confiance à la vie, puis je suis vraiment fière de moi pour ça cette année, parce que tous les changements qui sont venus à moi, ben, j'ai l'impression que Chris, je vais toujours m'en sortir. Puis ça, ben, je trouve ça 
cool, honnêtement. Je pense que je suis plus forte que ce que je pensais. Au final, je pense que ouais, c'est ça. Fait que bravo, Cassandra. <rire> en vrai, c'est tellement la vidéo, genre, la plus selfish ever, genre. Mais je pense que, je dis que c'est une vidéo selfish, mais en même temps, je pense que c'est bon d'être honnête envers soi-même. Tant les affaires négatives que les bonnes affaires. Je veux dire, si t'es fier de toi pour telle affaire, Chris, t'as le droit d'être fier de toi. On a le droit d'être fier de nous. Je peux-tu être fier de moi? Quelqu'un? Est-ce que j'ai le droit d'être fier de moi? Ah, oh, merci. <rire> Crime, on vient me donner un trophée. Ben oui! Un trophée parce que je suis une bonne personne. <rire> ok, non, j'exagère. Quel a été ton pire moment de l'année? Ouais, ça a pas été euh, de me questionner par rapport à ça parce que il y a un événement qui m'a vraiment, vraiment, vraiment fait la peine. C'est la mort de mon chat. En août, j'ai perdu un de mes deux chats. Et c'est justement là que je me suis rendu compte à quel point que c'est des choses dans la vie que tu as besoin, mais tu t'en rends pas compte. C'est la première fois de ma vie que je ressentais une peine à ce point. Mettons, j'essaie de dormir, je me réveille, puis je suis tellement désemparée, je suis comme, je sais même pas je suis qui, je sais même pas je suis où, je fais juste me lever, brailler, puis marcher dans mon appartement en braillant, comme j'avais jamais ressenti le feeling d'un profond vide. C'est ça, le temps, le temps arrange les choses, mais c'est définitivement euh, l'étape la plus euh, crève-cœur que j'ai eu à vivre cette année, 100%. Une bonne habitude et une mauvaise habitude que j'ai prise cette année. Une bonne habitude, ben je vous dirais que je vais au gym, genre, what the fuck, je le sais, je le sais, je me tag pas au gym sur Instagram, j'en parle pas, je fais pas de story que je vais au gym, mais Chris, j'y vais, je vous jure. Je ressens pas là, le besoin d'en parler, genre de, de me taguer au gym pis tout, je le fais vraiment juste pour moi, ça me rend full heureuse. Si j'y vais au moins comme trois fois par semaine, ça, ça serait vraiment, je pense, une, une bonne habitude que j'ai prise en 2019. Sinon, une mauvaise habitude, je pense que c'est pas juste en 2019, mais là, c'est juste que là, ça a comme plus de coller de bon sens. Il faudrait, faudrait faire quelque chose avec ça, Cassandra, hein? Écoute-toi, écoute-toi parler, hein? Je bois vraiment trop, honnêtement. Je, je vomis, je vomis, je vomis beaucoup. <rire> je vomis beaucoup. Ça, c'est vraiment une mauvaise habitude dans ma vie. Il faut vraiment que, comme, pour 2020, je me calme, genre. Pour 2020, mettons, je pouvais vomir dix fois seulement, ce serait quand même cool, là, Parce que là, là, j'ai pas, pas 16 ans, là, j'ai pas de découvrir l'alcool, moi, là, là. Ah! Ton plus beau souvenir de cette année. Moi, j'ai vraiment de la misère là, à comme me rappeler là, dans la vie des moments puis tout là, mais genre s'il y a bien deux moments qui ont marqué mon année 2019, c'est première des choses le juste pour ado. C'est ma première expérience au juste pour ado. J'ai tellement trouvé ça incroyable. Ça a été comme à ce jour la plus grosse dose d'amour, c'est en vrai que j'ai reçu. Ça m'a tellement touché parce que je pense que quand tu fais du YouTube, tu le réalises, mais en même temps tu le réalises pas. Même si t'as 10 000 personnes qui ont vu ta vidéo, mais tu les vois pas ces 10 000 personnes là. Fait que de, de vous rencontrer pour vrai en vrai, puis de voir à quel point que Chris, tu sais, vous me suivez, vous me connaissez, genre, tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux prendre pour acquis dans la vie, puis c'est pas quelque chose que je pense que tu réalises vraiment en tant que youtubeur. Fait que de vivre ça, d'avoir l'occasion puis la chance de pouvoir vivre ça, je vous jure, là, ça m'a transpercé le cœur. Puis comme des fois, je réécoute la vidéo parce que j'ai fait un vlog là-bas, puis je me dis, est-ce que ça, là, je vais peut-être jamais le revivre, mais c'était un des plus beaux moments de toute ma crise de vie, genre. Fait que je suis vraiment reconnaissante. Qu'est-ce que Moumou et tes bonjour? Bonjour. Tu es trop beau. Oh, tu es tellement beau, Moumou. Mon deuxième moment le plus marquant de mon année 2019, c'est définitivement ma fête. Ça m'a autant touché parce que mon chat est décédé pas longtemps avant ma fête. Honnêtement, ça a été le pire jour de ma vie, genre dans mon cœur, comment je me suis sentie. Ça a été le pire jour de ma vie, le, la mort de mon chat. Puis ma fête, ça a été comme une semaine et demie après. Puis j'arrêtais pas de le dire, je suis comme je peux pas croire qu'en une semaine j'ai vécu le pire et le meilleur jour de ma vie. Ma fête a été, c'était tellement malade pour vrai, genre puis que je, je repense puis j'ai envie de pleurer. Mais tu sais, tu sais quand t'es profondément comme J'étais tellement à terre, puis je me disais, genre, ma fête, je m'en crisse tellement, puis mon chum m'a fait une fête tellement nice, puis tout le monde que j'aime était là, puis ça m'a vraiment profondément touchée. Ben, c'est ça. Si vous voulez voir ma fête, ben, crime, ben, j'ai fait un vlog, fait qu'il est ici, là, quelque part. Fait que allez voir ça sur ma chaîne YouTube, ça vaut vraiment la peine. C'était, ouh, une grosse dose d'amour encore, puis euh, je suis vraiment reconnaissante pour ces deux grosses doses d'amour-là dans, dans mon année 2019. Ça m'a vraiment fait du bien. Ta rencontre 2019. Hey, pour vrai, ça n'a pas été facile. Je me suis questionnée longtemps à savoir ça a été quoi? Ça a été qui? Ma rencontre 2019. Vraiment, c'est qui? Tu sais, pas facile, là. Je veux dire, avec mon métier, je suis tout le temps portée à rencontrer du nouveau monde. Je m'en vais dans les événements. Qui sait qui serait ma rencontre 2019? Je le sais-tu bien pas? Ben oui, je le sais! Ben oui, je le sais. Mon moment des heures! Définitivement une rencontre pertinente de mon année 2019. Le Womanizer! Mon chéri. Depuis que j'ai le Womanizer, j'ai l'impression que je n'ai plus besoin de rien du tout dans ma vie. Honnêtement, tout pourrait brûler, sauf Momo et le Womanizer, et je serais vraiment contente. Tant que j'ai le Womanizer à portée de main et avec la batterie, ça c'est une chose à barnaque. Parce que là, là, je vais vous conter une histoire assez traumatisante. Le Womanizer, en fait, là, si vous le savez pas, ben, c'est un jouet sexuel, ok? Donc c'est quelque chose que tu déposes sur ton clitoris et qui fait une genre de suction et qui te donne des orgasmes, ok? okay. Mais l'enfer, y'a là, 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 j'étais en train de me procurer du plaisir avec le dit Womanizer il y a de ça hier. Je t'ai ça ça, là, d'être... 
Tu vois ce que je veux dire? Le tabarnak a manqué de batterie. Il a manqué de batterie. Fait que s'il y avait une question de tragédie de l'année, là, je t'aurais dit ça. Le manque de batterie dans mon Womanizer quand, quand j'étais sur le bord d'atteindre mon casque, quand j'étais à ça! Ok, dernière question, la gang, êtes-vous encore là? Écrivez dans les commentaires, vous êtes encore là, vous êtes plus là. Ben, vous allez pas l'écrire, ça m'excite. Okay. Mes résolutions pour l'année 2020. J'ai l'impression qu'en 2020, il va y avoir plein d'autres opportunités qui vont s'offrir à moi. Puis j'ai envie de vraiment sortir de ma zone de confort. Tu sais, en ce moment, je fais des vidéos, je suis heureuse, mais genre, pourquoi pas un autre projet? Genre? Pourquoi pas quelque chose de plus? Genre? Fait qu'en 2020, je me souhaite de sortir de ma zone de confort, de pas avoir peur, de foncer, puis de travailler sur des projets que j'aurais jamais pu penser une seconde que ça aurait pu être possible, puis que ça aurait pu m'arriver. Juste go et de flow, faire confiance à la vie, pour avoir peur. Puis ça, ça va être mon année 2020. Puis je me souhaite vraiment, vraiment, vraiment d'être autant heureuse que je le suis en ce moment. Et je me souhaite pas juste à moi, je vous le souhaite aussi. Je vous souhaite tellement de bonheur, puis tellement d'être heureux. Et je pense que pour être heureux dans la vie, il faut d'abord et avant tout... Euh... C'est quoi qu'il faut d'abord et avant tout? Ben, il faudrait d'abord et avant tout un womanizer si t'es une femme. Ça, je te le confirme. Non, mais honnêtement, pour être heureux, ça prend rien d'envie. Je pense qu'il faut juste que tu t'écoutes et que tu fasses des choix pour toi. Puis en 2020, c'est ce que je vous souhaite, de vraiment vous écouter, faire ce que vous avez envie de faire dans la vie, pas vous mettre de limite, man. Juste foncez puis faites vraiment ce que vous aimez parce que, honnêtement, si tu fais pas ce que t'aimes dans la vie, y a personne qui va le faire pour toi. Puis commence ton année en te disant la personne la plus importante dans ma calice de vie, c'est moi. Fait que pour la chaîne vidéo en 2020, les chums, à boire 2020, je suis tellement que ça sonne futuriste, mais c'est pas si futuriste. C'est comme demain, quasiment, t'es finalement. Ah, bye, 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 bye. Je suis tombée gossante. Ça fait 20 fois, je dis bye. On a compris, bye, Cass, bye. Au revoir, Cassandra, votant. Quitte le pays. Bye, ciao, ciao, bye, bye. Oui, bye, ok, bye, bye.